大家好，宠粉的仪态又来了。新一期的我就是演员又准时上线了。不过节目播出那晚，仪态还沉浸在逃场的为爱尖叫里，愉快的复习着各种社交名场面。话说，肖战在晚会上真是帅的不要不要的。嗨，扯远了。恰饭时间，仪态回顾了最新的演员，没想到越看越难受。好好的一档演技综艺，硬是变成了流量跨界的辩论场。更尬的是，这话题早在上一期就提过了，虽然没得出什么权威结论，可现在又拿出来说，难道是非要变出个对错高低下来？咱们还是一起来看看到底怎么回事吧。这期节目刚开始就上演了选手们挑选剧本搭档的戏码，整个过程也是明里暗里的火药味。三星演员享有优先选择的权利，而零星演员只能被选择。那么问题来了，如果享有优先选择权的演员全看上了一个剧本，该怎么办？这种概率虽然小，但也不是没有。说来就来，王自健、包贝尔、潘龙斌都看上了钢的琴，确定不是提前设定好的？估计节目组也想到了这个问题，直接用观众投票高低来决定谁先选。第一个选的包贝尔是拿到了心仪的剧本，但没拿到的演员多少有点意难平。而且矛盾点远不止开头选剧本这一点，在后面选择演员时也同样面临了争议和困难。王自健以一己之力掀起了三级台风。他最开始想选刘端端进自己的组，这时孙谦积极自荐，竟然被略过了。然而被选的刘端端却想选贺子民组的无证之罪，这也就有点尴尬了。一出生动的落花有意，流水无情诞生。不过争取失败的孙谦依然不死心，直接问：“我想问一下王自健，为什么我不是你的首选？”这也许是对角色最后的执着了吧，可王自健却一点面子也不给，因为我的首选是刘端端。这闹得比正式开演还带劲儿。后来的许君聪也上演了力争角色的戏码，不得不说，剧组前期的戏还挺足，一个演员分组就扛了将近半个小时的播放时长。不过这些都不是重点，接下来的表演剧目才是重头戏。第一组上场的是李文翰和金子涵，他们重现了良心剧《想见你》里的经典片段。对于李文翰和金子涵的组合，仪态其实还蛮期待的，怎么着也算得上是他俩的荧屏首秀吧。不过看到他们的表演，真的不知道该怎么说。那段金子涵追着李文翰跑的戏，完全就像闹着玩一样。虽然感情戏很认真的在演，可出来的效果却有点让人摸不着头脑。直到演完，仪态都没顺利入戏，而且不止我，很多人也不买账，反应还特别激烈。评论区简直惨不忍睹，节目现场的导师也明显不想放过他们。郝雷直接说：“我在听大家说的时候，我非常生气。”前期高能预警已出现，他对金子涵说：“我真的认为你回去唱跳吧，你不是一个做好演员的材料。”态度摆得明明白白，甚至一点余地都没留。更可怕的是，话还没说完，他又接着说：“人要好好的利用自己的长处，没必要非得在自己的短处这较着劲。”这话一出，直接把候场区的一位小姐姐都吓哭了，杀伤力是真的强。痛批完金子涵，就轮到李文翰了。他说：“但我给你的建议是，暂时也不要拍戏了，因为你很忙。”估计是暗指李文翰一边上光哥，一边来演员。不过听到这么直白的话，一台冷汗都冒出来了。郝雷也太敢说了吧！说完这个，他又说：“演员要落地，甚至落到尘埃里，要去菜市场。”去买菜，观察那些卖鱼的。相比于郝雷的犀利，张颂文几乎成了导师里的一股清流。对于李文翰和金子涵，他也提出了意见，但更多的是鼓励和看好。这样一对比，郝雷又被推上了舆论的顶端。一番话说完，台上的李文翰早就绷不住了，最后还是刘天之老师出来替他们解了围。刘老师说：“我们是两张特别白、特别白的白纸。我知道这个舞台对于他们俩来说是最陌生的。”好想做好，温暖又宽容。话还没说完，李文翰马上就哭得像个孩子。不过这期的好戏还没完，继李文翰、金子涵的《想见你》之后，贝尔组的表演也来了。他们组同样有两位流量爱豆，一个是马嘉祺，一个是张一凡。不过这次的剧情却是神反转，马嘉祺和包贝尔的饭桌戏完美再现了那对深情的父子。张一凡则出演了《小欢喜》里的叛逆女儿，他们的表演真的很催泪，也毫无意外的受到了导师的一致好评。同样是流量，却出现了截然不同的结果，一前一后对比太过强烈。那个流量跨界的话题又被拉了出来。其实对于这个话题，咱们一点也不陌生，因为流量跨界成功的典范比比皆是。
，在少年的你里颠覆形象的易烊千玺，凭借沉情大火的唱跳 idol 肖战王一博，下一站是幸福里的宋茜，都是典型。而且远的不说，就说这期节目里的金子涵和马嘉祺，他们也差不多代表了我就是演员的两个极端，一个被痛批没演技，一个则被尬吹演技，完全就是一个差生，一个优生的对比。就说金子涵确实有点有点尬了，但是比起之前也真的进步了。而且我们都知道，一个好作品的呈现，除了演员演技，角色的适配度也很重要。作为一个演戏小白，肯定也需要一个成长的时间。如果就这样一棒子打死，会不会抹杀了他成长的可能性呢？再看马嘉祺演的确实很煽情，也能带动气氛，他绝对是有演技的。但他这次的表现和《少年的你》似乎大差不差，都有点掩盖，面无表情那味儿。老实说，看表演的时候，以他确实被他打动了，但并没有觉得他的演技真的那么神。尤其是听到最后清一色的夸奖，总觉得有点捧杀那味儿。他可能真的有天赋，也有精力，可是能演好，会不会也是因为他拿到的角色比较适合自己呢？话又说回来了，既然选手来参加节目，肯定是想获得提升的。但导师们评价的时候，却把重心放错了地方，紧盯着跨界爱豆能不能演好戏这点，演得好自然是没话说，演得不好绝对会沦为联合狙击的靶子。虽然导师们说的一些话也很有道理，但撇开其他因素不谈，单纯从竞技演员和导师的角度来说，更多的焦点难道不是应该放到作品本身、演员的演技处理才更有说服力吗？而且，既然认领了导师的 title， 就要尽到该有的责任，给新生代们更多的鼓励和宽容，而不是一味纠结门槛该不该演戏的问题。毕竟，他们以演员的身份上这个节目，也是一个双向选择的过程。借他们的流量，在这样一个演技参差不齐的节目，一味去讨论跨界的问题，似乎有点不分主次了。最后，咱们跳出这个节目，再来看那个讨论了近两期的 idol 跨界问题。老实说，这个话题已经聊过好多次了，最近又被提上议程，而且还成了每期节目的必修课。为什么这个老话题总是被拿出来说呢？归根到底，还是因为没跨成功的人太多，给资深演员们提供了突破口。他们说的当然没有错，而且也是为了演员这个职业好。毕竟演员确实也是需要天赋的，业务能力不行却要抢吃演员这碗饭，受苦的只是观众，败坏的也只是影视圈的风气而已。长此以往，只会让影视行业变得更加混乱、萎靡。不过，归根结底，演员这个行业还是需要百花齐放的。没有谁规定唱歌跳舞的就一定演不好戏，好演员也一样会唱歌跳舞。跨界没有问题，关键是要有天赋的同时，更要有一颗敬畏心。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。